ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു റിതാസ് റെസിപ്പീസ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പുതുപുത്തൻ കേക്കുമായിട്ടാണ് ഈ കേക്കിന് കസാട്ട കേക്ക് എന്നാണ് കേട്ടു പറയുന്നത് നാല് ഫ്ലേവേഴ്സിലുള്ള കേക്കാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് വേനില ചോക്ലേറ്റ് സ്ട്രോബെറി പിസ്ത അങ്ങനെ നാല് ഫ്ലേവേഴ്സിലെ കേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണിത് ബർത്ത്ഡേ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നല്ലൊരു കേക്കാണ് ഈ കേക്കിന് ഞാനിപ്പോൾ മിറർ ഗ്ലേസ് എഫക്റ്റ് എല്ലാം കൊടുത്താണ് കേട്ടോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുൻപേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യും എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കേക്ക് ബേറ്റർ വെച്ച് മൂന്ന് ഫ്ലേവേഴ്സിലുള്ള കേക്കാണ് കേട്ടോ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത് അതിനെ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് കേക്ക് ഫ്ലോർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേക്ക് ഫ്ലോറിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതിന് മുൻപത്തെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ കാണാത്തവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പോയി നോക്കുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നാല് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്താലും മതി ഇനി ഇതിനെ സൈഡിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ലോ സ്പീഡിലൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര കുറേശ്ശേ ചേർത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ എടുത്ത പഞ്ചസാര വലിയ തരി ആയതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ പഞ്ചസാരയും ബട്ടറും നല്ലതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ബട്ടർ മിൽക്കാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് പാലിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെച്ചാൽ ബട്ടർ മിൽക്ക് ആകും അപ്പോൾ അതും നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കിതിനെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം കുറച്ച് ബട്ടർ മിൽക്ക് ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ബട്ടർ മിൽക്ക് ഒഴിക്കുക ഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക വീണ്ടും ബീറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ട് വേണം കേട്ടോ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഓവർ മിക്സിങ്ങും പാടില്ല അങ്ങനെ ആയാൽ കേക്ക് ഹാർഡായി പോകും അങ്ങനെ നല്ലതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിലാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കേക്ക് ബേറ്റ് ഇനി ഇതിലേക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ലൂസായിക്കോളും ഈ കേക്കിലേക്ക് ആറ് മുട്ടയാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത് അതിനെ ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗളെടുക്കുക അതിലേക്ക് മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രം പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക മുട്ടയുടെ യോക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ട വേണം കേട്ടോ എടുക്കാൻ ഇനി മുട്ടയുടെ വെള്ളയെ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം ലോ സ്പീഡിലിട്ട് വേണം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പതിയെ പതിയെ സ്പീഡ് കൂട്ടി കൊടുക്കാം ക്രീമൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് വരണം ബൗള് കമിഴ്ത്തുമ്പോൾ താഴെ വീഴാത്ത രീതിയിൽ വേണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അങ്ങനെ നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടേ ഇനി മുട്ടയുടെ വെള്ളയെ കേക്ക് ബേറ്ററിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും കുത്തിയിളക്കി ചെയ്യാതെ പതിയെ വേണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടയുടെ വെള്ളയൊക്കെ അങ്ങ് താന്ന് പോകും അങ്ങനെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കേക്ക് ബേറ്ററിനെ മൂന്ന് ബൗളിലോട്ട് ഈക്വലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ആദ്യത്തെ ബൗളിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ പിസ്ത എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ടൈഗറിൻ്റെയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 
அது சேர்த்து எடுத்து நல்லா mix செய்துடுகா இனி அடுத்த बाउல்ல ஒரு டீஸ்பூன் strawberry essence சேர்த்து எடுகா அது கூட சேர்த்து நல்லா mix செய்துடுகா இனி மூணாவது बाउல்ல ஒரு டீஸ்பூன் vanilla essence சேர்த்து எடுத்து mix செய்துடுகா अंगने मोण केक बेटर नो रेडी आयत उन्नद इन इधिने नमक को बेक के इधर का न्यान उड़े कुकर लाने के टो बेक के इधर कुन्नद अब प्लादिने न्यान उड़े एट्टी इंची डे केक मोल डिड दिट उन्नद इधर लेके नमक को औरो केक बेटर राइट हो रिश्योड का इंडे काइल मोण केक मोल डोंडा अदो गण्डे न्यान उ इन्हें अंजी मिनटे प्रीहीट आए करना कुकर लेके नमक केक बेटर ने अरकी बेक्या इन नेटे लो फ्लेम में लेटो उरी नुप्पद मिनटे वाले नमक बेक के इधर का नुप्पद मिनटे ने शेषन नमक उन तोरण ओका मापर बेक का ही लेंगे लो अंजी मिनटे गुड़ बेच्चे बेक के इधर का एनी कुड़े कारक्टर टे नुप्पद मिनटे दाने बेक का ही व अंगने मोन केक कम रेडी आए टोंडे इन्हें नमक चॉकलेट केक कोण्डा का आदेना है आदेम ड्राइंग ग्रेडेंट्स ओके नारी चेड करना आदेना है एक बाउले लेके राइपो इचोड़ते टोंडे इधर लेके आरे कप केक फ्लो ओरे टीस्पून बेकिंग पाउडर ओरे टेबलस्पून कोको पाउडर काल टीस्पून उपन गुड़ी चेयरता नान्ना � इन्हें वेयर रहने दे बाउल रहते टोंडे इधर लेके मुट्टे डे मान्ये मुट्टे डे वेल्ले इन सेपरेट आटे पोटी चुरी के नाम रहने मुट्टे यानो गेटो रहते टो लगा मुट्टे पोटी के बोर मुट्टे डे मान्ये मुट्टे डे वेल्ले इलो टो वीरा दिल के श्रद्धी के नाम अंगने वेनल नमक को मुट्टे डे वेल्ला नाला तो प इन्हें इधर लेके नए तैयारी से मार्टी वेचर ड्राइंग ग्रेडेंट्स कोड़ी चेयर तो मिक्स चेय दर का अंगने कट्टगलों में मिला दे मिक्स चेय दर दिते टोंडे इन्हें इधर लेनो मार्टी वेक्या इन्हें मोटे डे वेल्ले बीटे दर का उन्हें पालने वाले बोल इधर लेके काल कप प्लस डंडे टेबलस्पून पांच सारे इनको डेट बीटे दे रखूँगा अंगने नल्ले तो पहले बीटे दे रखते टंडे उठे डे बल्ले लेके नए ते माटी वेच्चा केक बैटर उन्हें उड़ी चेयर तो फोल्डे दे रखूँगा पादी ये वैन गेटो इन्हें चाहिए अंगने चॉकलेट केक इन्दे बेटर हम रेडी आए टोंडे इधने में एट्टी इंच इन्दे केक मोल्ड ले के उड़ी शोड़ का अंजी मिनटे प्रीहीट आए करना कुकर ले के केक बेटर ने वेचोड़ का इन्दे टोडे नुप्पद मिनटे टाइम ऐड तो नमक के केक ने बेक आए केड का अंगने नाल केक कुं करकटे एट बेक आए कीटी टोंडे टो इन्हीं Ini terdapat dua atau tiga jenis cokelat yang terdapat. Saya menggunakan cream dari company ini. 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 Now 
അങ്ങനെ ക്രീം നല്ലതുപോലെ ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കേക്ക് തണുക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വയ്ക്കാം അങ്ങനെ കേക്കൊക്കെ നല്ലതുപോലെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഐസിങ് ചെയ്യാനായി എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് കേട്ടോ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായി തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്രീം ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിനായി ഞാൻ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലോട്ട് ക്രീം ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു പേലൻ നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി സെക്കൻഡ് ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ കേക്കിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷുഗർ സിറപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇനി ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കേക്കിനെയും ക്രീം ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാ കേക്കിനെയും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കേക്കിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്രീം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലോട്ട് ക്രീം ആക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു സ്ക്രാപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കും രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി നല്ല ഷേപ്പിന് കിട്ടിക്കോളും അങ്ങനെ കേക്കിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഐസിങ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് രണ്ട് മണിക്കൂർ നല്ലതുപോലെ തണുപ്പിച്ചെടുക്കുക ഞാൻ ഈ കേക്കിന് മിറർ ഗ്ലേസ് ആണ് കേട്ടോ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേക്ക് നല്ലതുപോലെ തണുത്തിരിക്കണം മിറർ ഗ്ലേസ് തയ്യാറാക്കാനായി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജെലാറ്റിൻ പൗഡറിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് നല്ല തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്യാനായി മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുപ്പിലേക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയും അരക്കപ്പ് വെള്ളവും അരക്കപ്പ് കണ്ടൻസ് മിൽക്കും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പഞ്ചസാരയ്ക്ക് മെൽറ്റായി വരുന്നത് വരെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായി മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുതിർക്കാനായി വെച്ച് ജെലാറ്റിൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജെലാറ്റിനൊക്കെ നന്നായിട്ട് അലിയുന്നത് വരെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ജെലാറ്റിൻ അലിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ചൂടോടെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് നൂറ് ഗ്രാം വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മിൽക്കി ബാർ ആയാലും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ചോക്ലേറ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി കിട്ടണം ഇനി ഇതിന് ഒരു അരിപ്പ വെച്ച് നാല് ബൗളിലോട്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നാല് ബൗളിലും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓരോ കളേഴ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യത്തെ ബൗളിൽ ഞാൻ ഗ്രീൻ കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത ബൗളിൽ ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ബൗളിൽ പിങ്ക് കളറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നാലാമത്തെ ബൗളിൽ ഞാൻ ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഗ്ലേസ് ഇപ്പോൾ ചൂടായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് തണുക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഗ്ലേസ് ഒക്കെ നന്നായി തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കേക്കിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ട്രേ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ട്രേയിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ബൗ ബൗള് കമിഴ്ത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ബൗളിൻ്റെ പുറത്താണ് കേട്ടോ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്ലേസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ കളേഴ്സും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എക്സസൈസ് ആയിട്ട് ട്രേയിൽ വീഴുന്ന ഗ്ലേസ് റീയൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡെക്കറേഷനൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ മിറർ ഗ്ലേസ് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഡെക്കറേഷനാണ് വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കസാട്ട കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണിത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ്